ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രെഡും പാലും വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിഡിലും പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങാണ് ഇത് ആർക്കും കൊടുത്താലും വേണ്ട എന്ന് പറയില്ല കേട്ടോ അത്ര ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല കിഡിലനാണ് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പുഡിങ്ങാണ് ഇതിന് ജലാറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന അഗറഗറോ അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ പാല് ബ്രെഡ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ആണ് വേണ്ടത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ബ്രെഡ് അത്രയും മതി അത് അതിന്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് നെയ്യിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യിനേക്കാൾ നല്ലത് ബട്ടർ ഉള്ളതാണ് കാരണം നെയ്യിന്റെ ചോവ വരുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് പിടിക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നെയ്യിന്റെ ചോവ എന്തായാലും ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കാം ഒത്തിരി അങ്ങ് കളർ മാറണം എന്നൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആവും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന്റെ പണിയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണിന്റെ അടുത്ത് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഒരു കാൽ കപ്പ് പാല് മതി അത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു അര ലിറ്റർ പാല എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാം എക്സ്ട്രാ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പാലൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വെക്കാം ഞാനിവിടെ നേരത്തെ എടുത്തതിന്റെ ബാക്കി പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്തായാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് മധുരം നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചില ആൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും പിന്നെ പുഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇച്ചിരി മധുരം കൂടുതൽ നിൽക്കാണ് നല്ലത് അപ്പൊ മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ അത്രയ്ക്ക് മതിയാവും അപ്പൊ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇനി ബാക്കി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെ ഇത് നന്നായി തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കസ്റ്റാർഡിന്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തീ കൂട്ടി വെക്കാൻ പാടില്ല തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതങ്ങനെ ഒത്തിരി അങ്ങ് തിക്കാവണമെന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൂട്ട് സാലഡിന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല അതിനേക്കാൾ ഇച്ചിരിയും കൂടി ഒന്ന് കട്ടിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബദാം പിസ്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളതൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് പാല് കുറുകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ സൈഡിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് പാലിനകത്തോട്ട് തന്നെ ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇത് ഈ കൂടുതൽ കുറുകണ്ട കാരണം ചൂടാറുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി കുറുകും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഒത്തിരി ഇങ്ങോട്ട് ലൂസ് ആവാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസ് ആയി പോകും ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതേ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ പുഡിങ് ട്രെയിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ പുഡിങ് ട്രെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബൗളിൽ വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ലതാണ് കാരണം ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ പകുതി ബ്രെഡ് ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി
അപ്പൊ അതെ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു വട്ടം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ എന്തായാലും പിന്നെയും പിന്നെയും ട്രൈ ചെയ്യും അത്ര ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്ന ആരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓളും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇരുന്ന സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല കിടുക്കൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇൻഷാല നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാ